你从我眉目看穿幸福，语不清，言不悟，心生几分情愫，花不满，情不露，何处倾诉？眼眸中所述。此时已千言化为风，万年散为雾，往昔写为书。你我心若相知，又何须再躲避处？万千思绪不知归途，情深无觅处，心已无旁骛。唯愿二人一心散，散四季共度。你怎么起这么早？睡不着。再睡吧。你不是要去成型吗？不急，时辰未到。反正时辰未到。主上，今日晨行，四少主先来了，一直在殿外候主上万安。哎呀，这老六身子骨干好点儿，婚定成亲就暂且不必来了，在府上好生的休养啊。儿子已经打好了，父亲放心。父亲，这六弟就是嘴硬，要不是苍河来信，我都不知道这回事儿。他在苦寒的苍河镇高烧多日不退，病入膏肓，呕血不止，奄奄一息，差一点他就在苍。我是得了瘟病，又不是中了鹤顶黄。老六，你受苦了。这三哥也是夸张了，儿子吃了几服药，再加上李威追着十步，身体比以前还好。哎呀，你们家那位，在饮食上确实是个偏财。回头我让梁石去趟太医院。
找一些对症的补药，请一些送到你府上。谢父亲。退下吧。是。老四，你这一手可实在不太高明。三哥，此话何意啊？我以前觉得你只是长袖善舞、八面玲珑，朝中人嘛，谁还没点城府？结果你却是心术不正，竟要害自家兄弟的性命。你人心狠也就算了，还笨。这种事儿怎么能做到滴水不漏呢？要想人不知，除非己莫为。三哥，误会啊！父亲近来身子不好，我怕他担心，才不敢上报六弟的病情。我若知道事情如此严重，我定会赶去仓河，亲自照顾六弟。四哥，你说这一念之差，是偶然冲动还是？有意为之，老四，好自为之吧。六弟与我其实很像，都非嫡出，唯有折服方能求存。但你后发先至，我有机遇时，你已在场中，既得了好处。就别说这些冠冕堂皇的话了吧，四哥。你我可不像，这条经济路即便再难走，我也不会伤及自己的手足父亲，儿子知错了，儿子向父亲请罪，求父亲责罚。父亲，儿子不孝，让父亲失望了。儿子愿领受一百棍，在家禁足，每日手抄佛经，为父亲和六弟祈福。老四，顾从前真是小瞧你了。你以前跟随老二，觉得城府以嫡长主就是跟随正统，故也不因此猜忌你。做他忠心的好弟弟。终归是比其他人离这座殿宇更近些。可是老二将你的胆子喂大了，胃口也喂大了。你担心老六压着你，就想着封爵消息，让老六悄无声息的死在闭塞的边城。父亲，儿子绝不敢这么想啊！父亲。儿子只是怕，只是怕父亲担心六弟的病情，思虑伤身，这才不敢声张。儿子发誓，儿子发誓，真的只是一念之差，绝不敢随意谋害手足啊！若老六死在边城，你还会说这样的话吗
我错了，我错了，父亲，我真的错了，父亲，父亲，我以后肯定肯定是自己过，绝不再犯，父亲。儿子孙鸟出大错，儿子不敢求求父亲原谅，儿子只求父亲责罚，好让儿子心安啊，父亲。老四，为父之所以要把这些事情跟你说明，就是希望你能明白。为父的用意，但愿你这次认错，确实是真心的。父亲，父亲，父亲，来人呐！快捐太医，太医！父亲，太医，快捐太医！上这个病是外邪侵袭，痰火阻窍所致，险至中风啊！幸发现及时，不过从今日起，万不可再劳神了。臣先开些药，往后还请主上清淡饮食，避风防寒，静养调理才是。这怎么了？水太医，请。<笑>主上今天想到我这儿，说明我这中医店目前是最安全的。夫人，慎言。我确实有对不住你的地方，你心里怨故，若不愿再测，先回去歇息吧。谢主上，主上，妾有一句话，不知当讲，不当讲。说，主上有十几个儿子，病了。却一个不敢见，自称孤者，把身边所有的人都算计遍了，自然一个都不剩。若能回到初时，我绝不让我的儿子走这一步，做一介草民，一世安稳，至少不是孑然一身。主上都七日未曾上朝了，每日都要练毛骨，就是退朝。你没见主上的面呢？这智利寺的宫门都堆成山了。诸位大人辛苦了，小人会将折子转呈主上，今日就先请回吧。
呃，下官斗胆，见月问一嘴，听闻主上谁也不见，也不让少主们去市集、呃，可是真的？主上确实没让少主们市集，是因为主上嗜毒情深，怕把病气过给少主们。这，啊，求总管提点，依循旧例，这个时候我们治理司就应该预备原主的册封礼了。眼下是不是林司长？原楚之事，是你该打听的吗？父亲只是病了，你却在这里过早。你再多说一句，我打你信不信？三哥，三哥稍安勿躁。几日未见主上，大家心中担忧。若是你们知道什么消息，不妨说出来，好让大家关心。我有什么消息？父亲谁也不见，我这都担心死了。林司长他们也是担心啊。治理司职责繁重，若是知道消息，还可以提前准备。准备什么？是未雨绸缪，还是心有旁骛？有些心思，还是收敛一些吧。吃饭了，你们吃吧，我不饿。在担心主上。这几日流言四起，说什么都有，也有不少人问我有什么打算。今日除了三哥和七弟。就没有人真的关心主上。我是想到每个人都有自己的心思，但没想到他摆在台面上会这么丑恶、啊。臣下上朝应某，图的是凤某，担心日后无靠，所以才露出了丑恶的一面。若万事顺遂，他们也会好好上宫的。不对同宅求情谊，会轻松许多。况且你也说了，还有与你一样的兄弟，同样关心主上。毕竟是血亲，更有可能不图回报啊。这便是传承的意义嘛。你放心，主上定能感受到你们的关心的。去吃饭吧。给串主准备的牛肉松、六宝全已经封好了。可父亲不肯见我们。串主不见你们，定是有他的顾虑。但有一人，他一定想见。我让开！难道我连我父亲都见不得了吗？让我进去！看我死活不能入内！我不管，我今天不管吃什么罪，我将要见他！放我进！刘总管，刘总管，主上宣尹齐进见。父亲，吴少主，就在这儿见吧。太医嘱咐了，主上不可吹风着凉。也是。现在就只有梁总管，还肯喊我一声少主啊！我一介平民，怎配面主？自然要隔着这屏风架子
，问主上安。主上，身子如何了？无所。既然无碍，我也就不用担心了。不敢打扰主上休息，我告辞。父亲。少主，困难尽，主上不见少主是怕你们染了病气，更何况主上还需要好好静养。放屁！天下没有哪个儿子见父亲还要隔着这破屏风的，躲开！父亲，父亲。是怕有人动了歪心思，如果病情外泄，就会有人盘算起来。但如果真有谁这么不怕死，您就打他、骂他、罚他。但是不能一棍子把所有人都打死啊！因为还有很多人只是挂念你、担心您的身体啊。父亲，家里人。不应该这样。下个月就是您的生辰了，难道儿子们还要隔着屏风外面给您祝寿吗？啊，老吴，你还记得为父的生辰？当然记得。天下没有哪个做儿子的不记得自己父亲的生辰。这是儿子，儿子不争气。但如果父亲还肯认我，我就给您试题，住手，尽孝心，一样都不能少。新藩主这次生病，五哥也很担心吧？嗯，他虽然嘴上没说，但心里其实特别着急。一收到你们的消息之后，立刻快马加鞭赶了回来，把马都累坏了。尹征也是，这几日寝食难安的，人都瘦了一圈。不过好在现在没事儿。哎，那你们这次回来是不是能多住些时日啊？嗯。主上想让老五在宫里面多待些日子，我们也就不着急走了。我也想让他多陪陪父亲嘛。你们，你和我少主是不是？我就知道，你就知道，这就要说我。你呢？已经做好决定，以后就留在新川了。不过还是很担心。我之前连镇上的里长都没做过，一下子就要管理这么多事情。哼，但又觉得，只要尹征在，我就安心了。哎，你跟我说说你俩走江湖的故事呗。你去了这么多地方，我都没去过。要是有机会，我也想鲜衣怒马，仗剑天涯。鲜衣怒马呢？你会骑马吗你？你好像不会。都可以学啊，是吧？你教我吧。嗯，那就让为师好好考虑考虑吧。那师傅，您辛苦了。
五个起码好像不怎么样哈，不怎么样，太笨了他。父亲这几日精神终于好了，我们做儿子的也能精神伺候着，也是放心了。哎呀，前些日子让你们担心了，只要父亲能康复，我们就算每天担心着睡不着，也值啊。嗯，父亲身体尚未痊愈，不宜见荤腥。您怕营养不良，以为说肉松配粥，补肾、开胃。您尝尝。肉松，尝尝。嗯，哎呀，连着几天喝粥，入口中淡的很，这玩意儿真不错。这么多天，主上终于有胃口了。哎，我从咋做看着不错，一会儿都给我送来吧。我请你头牛了。哎呀，老刘有心了啊，回去也替姑谢谢李威。哦，对了，你一会儿带着口玉回去。就说下月初五，封李薇为六少主夫人。嗯，多谢父亲。哎呀，姐姐姐，你瞧瞧你，姑赏了你不少好东西，可是第一次见你，这么开心。父亲，这老六最宝贝的就是他家李薇，这回父亲终于答应了，他肯定开心啊。阿仔喜欢六嫂嫂，阿仔也高兴。好，高兴，高兴，高兴。高兴<笑>四少主席夫人求见。选，主上万安。月份都这么大了，应该在家安心养胎，怎么就跑出来了呢？老主上挂念，妾肚子里这个很乖，走动也不费力。听闻主上身子好些了，准人探望。妾和四少主自然是非来不可。老四、啊，你们初为人父母，怎么就这么不知道轻重呢？父亲教训的是，儿臣一定细心照顾好他们母子。只是，这孩子将要足月了，想着先来拜谒，好让父亲安心。嗯，回去啊，好生让底下人照顾，千万别弄出岔子来。谨遵父亲教诲。父亲既然无恙，那儿臣与西园就先行告退了。嗯。嗯那我们大家继续吃吧。哎，快吃吧。哎呀，这老四也马上就要当爹了，你们弟兄几个可也要抓紧了。嗯。尤其是你老五。嗯。这这么长时间不见了，我还以为你这次带着上官郡主回来会有好消息呢。母亲，我们在江湖这这不太方便，但是我们两个回来这也算是好消息啊，是不是？嗯，算好消息。但大家都盼着孙辈呢，抓点紧。好，呃，嗯，对对对，嗯，主要是老五你啊，那有困难要克服。三位是啊，我我好好好好，嗯，老六来来，多快一点啊。不能再等了，得在外面找几个稳婆想想法子。这个孩子必须和主上同一天生辰。嬷嬷说了，你体子不足，孩子养到足月上的危险。你这样强行催产，怕是更会损了身子。身子不好，不养便是。总能养好的。这个孩子，他生在我们家。那就是我们四少主的府中人
，他就有责任跟我们一起搏前程。不行，这太危险了，我不能让你有任何的风险。这些都不是最要紧的，线下连主上的忌惮都不算什么。只要这个孩子，他是长孙，他的分量就不一般，这才是最重要的。可你想没想过？万一不是儿，没有万一，他必须是。如果他不是儿子，妾也会让他变成儿子直接说吧。啊，是。大体都痊愈了。嗯，只是未来半年，还需多加静养，不可劳神呀。哼。哎呀，姑生了这场病，人是虚了一点，但也不是纸糊的吧？哎，怎的要天天喝那个汤汤水水的？父亲大病初愈，还是谨遵医嘱为好。呃，但徐太医。今日是主上生辰，能否先宽限一日，再行解构？啊，是。嗯，还请主上记得不能饮酒啊。徐太爷啊，记不了口就敬酒，非得限制姑一见不成。嗯。下人先下去了。禀主上，四少主夫人身临密难音，给主上道贺。哎呀。都说快到日子了，没想到是今日。恭贺主上！主上，四少主怕劳动主上，自己带着孩子来了，在殿外候着呢。快请进来吧。宣四少主觐见。儿臣恭贺主上生辰。卓金幸不辱命，为新川诞下长孙，愿主上福寿绵长，新川太平长安。可真是福报啊！本来都说是半个月后才生，没想到我这第一个大侄子这么聪慧，和父亲竟是一天生辰，这一看就是有福气啊！好，快把孩子抱过来看看。嗯。哎呀，糊涂糊脑的！来，盖上。哎呀，都是当父亲的人了，孩子刚刚出生，不要外出见风。是，儿臣是想让父亲尽快见到长孙，顺便恳求父亲恩典。为长孙赐命。啊，先把孩子抱回去吧，好生看顾。赐命一事，给我再想一想吧。是。主上，这是六少主送的，说是主上近日怕寒，特地在垫子边缘铺了桐枣，里边还放了艾草，能热乎上一两个时辰呢。哎呀，老六有心了。嗯，不错。嗯顾正思最近这几日，事儿倒是都办妥了，但可见的不仔细，老四的心思都用到别的地方去了。治理司，请封长孙的折子早就背下了，前脚孩子咕咕坠地，后脚就递了上来，这墨迹
，都不知道干了有几日了。哼。嗯，徐太医嘱咐过，主上不可劳神，这些折子也不急。朝堂上的事不能拖延，一旦耽搁，这折子就堆成了山。再说了，不看这些，又怎能知道？他们都在盘算着什么？梁师啊，是，你是哪一年进的宫啊？小人是九岁进的宫，十一岁到了少主别院侍奉，便跟了主上了。这一晃多年，你老呢，姑也老了。最近看着这些儿子们，姑便想起了年轻的时候。终究是力不从心了。孩子们都长大了，都能独当一面。这一病，就什么都想开了。有些决断，其实没什么要紧的。反正都要选，总得选那个最好的。心思都用在百姓身上的人。恭迎主上，不想主上亲至，儿臣来迟，还请降罪。好了，你本也不知故要来。此番前来是有事要问你。故欲巡守四方。你待如何？父亲让儿臣做什么，儿臣便做什么。好，那边随姑一同巡守去。这，怎么？不愿意？不敢。只是，儿臣与三哥一同掌着护政司。公务繁忙，恐怕老三那边有老六指点，不会出岔子。指点，老四，孤与你直言，你是极好的臣，可如今杂念太多，要想成为良兵，尚需修身养性。若你愿意。便同姑一起巡守，若不愿，姑再安排其他细处。儿臣多谢父亲指点。嗯、姑分明记得，你儿时怯懦安静。总是跟在老二身边，并无他想。可如今，为何会这般？是何时动的念？是孤决意让你管护正司，还是安氏怀身？安氏强心摧残，万坡已经招供。姑不能听人这样的祸水在你身边，或许得给你换一个夫人。父亲，是儿子德行有亏，野心昭彰，还内院女子何事？要罚，便只罚儿臣一人，怎可怪罪于西园？若父亲觉得儿臣不堪用。那就像处置二哥一样处置我吧。可是谢渊与这一切无关。父亲，他是我的妻子。对儿臣来说，妻是相濡以沫的人，不是最易献祭的贡品。父亲。你有此等真心，日后若能用在其他的人和事上，方能长久
，请将父亲叫回。长孙，单名一个彻字，彻，通透见敌也。望他日后警醒，做一个彻头彻尾、清澈明了的人，不倒。覆辙，儿臣谢恩少主，这又是何苦呢？方才，少主若是愿意割舍了妾，或许事情还会有转机。从还没有人看到我的时候。是你选中了我，我也只有你了。可是我失言了，当初许你的前程，都变成了镜花水月。其实，只有少主。才愿意给妾这样的庶出一个前程。父亲还肯带我去巡守，就是许我悔过自新。西月，以后我们一家人安安稳稳的过日子。至少咱们的孩子，咱也不是庶出。传承更远，总能走得更远参见主上，严礼。之前答应你扶正李氏，在姑动身之前，你们就把册封礼给办了吧，也算是姑看着你成家。谢父亲恩准。<笑>呃，但可否先让儿子带李维去一趟济川，拜见岳父？<笑>也罢。哦，对了。九川事务司有纪常来的，记得问问他，这女婿上门都有什么规矩，可不能失了礼数。明白，明白。嗯，此事就这么定了。另外有一件事儿，姑要同你商量。下月，姑就要巡守新川，在此期间，你当如何？若需要儿臣陪同，那我便和各司提前规划好行程；若需要儿臣留下来，那我便做好分内之事，下令好九川事务司。如果姑让你代理朝政呢？那自然是先和父亲请示权责划分，督促少主要臣各司其职。大小事情谨慎处理，如果遇到不能决断的，八百里加急禀报主上。好，就这么办吧。
。这位原主印信，是顾当年从先主手中接下的。正，顾现在把他交给你。儿臣定，不辱使命。是远处了，按照规矩，不该对下官敬礼。入朝之际受先生一拜，如今先生也受我一拜，能得先生相助，三生幸事。恭喜少主，如愿以偿，兴川也算是交到了最适合的人手里。不瞒先生，全无心喜，重任在身，步履维艰。你能这么想，那就能说明，主上没有看错人。我今日来是想问先生有何打算？凭先生学才，这九司衙门任凭挑选。少主赏识，我是感激不尽。但你也知道我的性子，比起朝堂，更乐得在这书房里躲个清闲。行，我懂先生意思，明白了。哎，我听说你马上就要去济川了，见岳家可是不容易啊。我要是有个宝贝女儿，即便你是新川少主，我也得。好好的刁难你一番，刁难我，我心里有数。很久没回来，电视变得好热闹啊。而且我发现，现在出门的女子变得越来越多了。以前都是带一些木梨，现在倒是像单传，女子想做什么就做什么。哎，那个摊位是，好家伙，有这样的一面。你看这个眼神，你看，是，我承认我曾经对你的好姐妹是点色起过意。不是真心的，我现在对你是真心不怕火来练。好家，上官，好久不见，哎，真的好久不见了，你们可算回来了。哎，长乐吗？你这个商铺叫长乐，怎么继承人不在这儿呢？对啊，这生意做大了呀，我请了四五个乳母照顾他。哎呀，你们这放眼望去，这一整条街上。所有长乐字号的都是我的商铺，你们想拿什么拿什么，真的，真的，那不客气了，别客气。郡主，嗯，你平时虽然很少用脂粉，但是偶尔一用，定能让武少主神魂颠倒。愣着干嘛呀，傅姐？我付你们的钱，钱都在你那儿呢，凭什么零花钱也不给我？行了，我怎么会让你们付钱呢？让
等会儿这个也拿着吧，这个适合你。谢谢。那我们这儿哈没有适合五少主的，对面那个贵的容易很适合你。嗯，这个呀、啊，你们俩就合起伙来欺负我，这这一丘之貉。没文化，那叫一丘之隔，对吧？那叫一丘之貉。他有肉啊，爷们。<笑>你们两个呀，打打闹闹的，太般配了。可是以后如果有了孩子，还是得好好学一学。你这个说的特别对，有孩子就一定得好好教育。但这事儿的关键是，首先得管孩子呀，是吧？想这么多孩子。哎，现在是六少主之下，是不是女孩出来摆摊，也没有什么议论的？是。我是很早就想换回女装了，但是，您看我这样子，是不是有点英俊潇洒？嗯，而且现在每日都有很多姑娘想上门给长乐当后娘，所以，暂且让我潇洒几日吧。<笑>我也觉得你这样特别好看，而且我看到你现在这个样子，我特别为你高兴。我也是，我也特别开心。哎呀，真好，我也特别高兴。有你说话的份儿吗？都摆整齐了啊！这是纯粮加酿，可别碰着，不能不能不能碰着，碰碎了再来来来来来接一下接一下，把这个两个摆开了放啊！哎呦呦呦呦，轻点轻点轻点，这是出个门吗？打碎了，怎么装这么多东西啊？啊啊哎呀，侧夫人，是这样，这不是少主第一次去您家登门拜访吗？那是一夜都没睡呀、啊，就想着给您带些什么东西。您看啊，给岳父母的，给小舅子的，给亲戚邻里的。可是没少下功夫啊！不是你别你你,你看你看，我说的怎么样？嗯<笑>、呃，那个时时时间不早了，咱们出发吧。行了，你们别搁了，就当放假了。为什么？这山高路远的，万一遇到危险了怎么办？遇见危险我还得保护你。啊！但是这夫人也得让我们伺候啊。对呀、啊。对吧，玉霞。嗯，我想放假。你们放心吧，这季川啊是我的地盘，没问题的。你们就安心放假。好的，夫人。哎，夫人再见。啊，少主，这么多年，可都是我在您身边一直伺候你啊。来人，拖走。我来。少主，嘴巴速快。少主，你要照顾好自己呀。少主也照顾好我们夫人啊。少主，少主，少主。肯定是娃，看我做家务事辛苦，拿个蛋给我补补。不是，我就是想试试我能不能孵出小鸡。你很有志向啊！你是母鸡吗？那你把胡不上墙，你脑子坏了。哎，你得管管他。我管他，你怎么不管呢？啊，你平常就知道砍柴、砍柴、砍柴。叶，娘。我好像听到我姐的声音了。你脑子坏掉了，你耳朵也坏掉了呀？对呀、啊，你姐在新川，怎么可能回家呢？爹娘，李涛，姐，小薇，你看我做什么来着？小薇，小薇，小薇，小薇，我想死你了！小薇，我昨天还梦到你呢，小薇，爹爹，小薇。哎，他怎么也来了？岳父。女婿来了，快请进，快请进！拿了这么多东西，我帮你拿点吧。哎呀，慢点，慢点啊！哎呀，赶快进屋喝个茶。一会
少主是说，愿意正式娶我家小薇为夫人。正是，少主不辞辛劳来这乡野之地，按礼数提亲，想必是爱重小薇。正是，少主也知道济川的规矩，一夫一妻。但你又来了，莫不是认为自己能做得到？正是。小薇肯把少主带回家，足见他心里有你。小薇成人了，我们不能阻碍他的决定。嗯，作为小薇的父亲，我想说，我不愿意。为什么？不是你们，你们不考察考察的吗？金川的规矩那么多啊，这事儿我一个人说了不算，大家商议。不同意这桩婚事的举手。不算，再来。同意这桩婚事的举手。干什么呀你们？你们难道愿意小薇给他做夫人，永远留在新川？我们当然希望小薇留在济川，全家人团团圆圆的。你懂我呀？可是小薇喜欢六少主，那是明摆着的事儿啊！你知道找到一个喜欢的人有多不容易吗？难道你要拆散他们吗？你也是这么想的？嗯，姐姐是入手回来，又有钱我吃的，我觉得她留在新川挺好。小薇，你呢？就不用问我了吧。我不同意。你不同意啊？你不同意，咱们吃饭吧。好，做了一桌子的好菜。走走走，吃饭。女婿，快走，吃饭了啊！哎呀，今天做的这些菜呀，都是这儿的这个特色菜啊。快去尝尝。这么多菜，你快一点。你也太辛苦了吧？哎，你挨着女婿做啊，跟女婿多聊一聊。聊什么聊？和人家新川少主能说上什么话？哎呀，你真是的！来来来，雨轩，快坐快坐啊！吃饭啦！来，哎，哇，还是熟悉的味道。我真是做梦都想吃爹爹做的菜。你要是喜欢，留在济川别回去了，爹天天给你做，烦我干嘛？嗯。对，吃菜吃菜啊！那个女婿，你多吃点啊！好好，这些呀、啊、都是我们这儿的特色菜。哎，还有这个，这个你也尝尝啊、嗯。不过啊，这些都是乡野味道、哦，不知道合不合你的胃口啊？嗯，好吃。好吃就多吃点嗯，你吃不了就给我。没事，我可以。在新川，小薇跟我说啊，六少主很挑食的。六少主，你吃不下，千万别勉强。我饮中就好。六少主乃新川少主，养尊处优，身子比我们平常人精准。这要是吃坏了，或者是胃急再发作，我们担待不起啊。爹，你别这么说他，他不像你说的那样。我说的哪样？我哪说错了吗？呃，其实我的胃病已经被李薇给治好了。我我况且这些饭菜真的很好吃啊。你看这个肉。就是，你看看女婿胃口这么好，怎么着又碍着你事儿了？是是，快吃饭吧啊！李涛，你怎么只吃肉不吃菜？你这个挑食的毛病谁惯的？我还没等他指甲呢。我最讨厌挑食的，不吃了。爹爹，嗯，爹爹，李文碧，哎，这个家伙。你别放在心上啊，爹爹这个人就这样，我回头跟他好好说说。是啊，女婿，你别管他，这个家伙就这驴脾气。回头啊，我跟小薇跟他说。还是我自己和岳父聊一聊吧。行行行，那也好，那咱自己吃啊。他不来吃饭，咱们每个人啊都可以多吃一点。来来来，让他饿着吧。再来点这个。哎，好好好，咱们吃，烤牛肉，多吃牛肉。
少主就先跟这儿委屈几天，这是纪川的规矩。回娘家，夫妇也得分房睡。不委屈，不委屈，小婿乐意治治，正方便和您聊聊天。少主能言善辩啊，再加上天生一副好皮囊，找什么样的姑娘找不着啊？我们纪川的姑娘天性单纯，生来就容易被骗，呃，被招惹。我原本是希望小薇在纪川一辈子平平安安找个踏踏实实、知冷知热的人。他跟你在新川，我们谁能保护他呀？其实我明白您的顾虑，从一进门开始，您就反复的强调我为少主，除非是担心我是那种养尊处优、不知体谅的人。但我向您保证，在新川。我一定会护他一生平安。光说不练假把式，那您您可以提要求吗？什么要求都可以，我我我我都会做到，直到您信任我。什么要求都可以，什么都可以。那我得好好想想，睡觉。哎呀，熬死我了。姐夫，你要是不行的话，还是我来。没事啊，有事儿。咱们纪川的鸡可凶了，这活儿不好干，李仓都干不了，家里就我一个人会，学会知难而退。我先烧水，一会儿我来，我可以，我来。哎，姐夫。被鸡吃了？难道？这么大动静，老手老脚。姐夫，你真厉害。可以啊，来，来，这这这，来，真想学啊！这个很难的，你要是真学会了。我还真佩服你，我们家也就是小薇她娘亲批的好，我也不过是尽力而为之，跟我学。准心很重要，一定要干脆。侥幸，侥幸。再来，再来，再来，侥幸，继续。我得批评你啊！你劈柴的节奏不对，我们都是啪啪，你乱了，一点都不悦耳啊！小心，小心，用力，连个柴都劈不好，怎么照顾好我家女儿？
文若，黑钱还挺大，比我爹强多了。你怎么出来了？又做功课了？回屋去，淘气，回去。来吧，开饭了，上好的主料。嗯，再加根点心。我算了，你咋不吃啊？嗯，他只是我的。真香，吃。云福，小三儿、小四已经喂好了。那就再帮我跑个腿呗。哎，行，把这个背上。这是丽郎山的地图啊，小薇啊，最爱吃槐花做的点心，这附近就是丽郎山上的槐花最好。只要你采购了槐花回来，就过关了。好，哎，等会儿，你可想好了啊？山又高又危险，夜里还有狼出没，你白天就得回来。你要是不行，咱趁早算了。我可以，我可以。哎，姐夫，小心啊！爹，你这周。会不会有点太狠了？你忘记我姐上次采槐花摔成什么样了？你老向着他，还有你们，把别人给东西就吃啊！你看他一个少主做到这个份上，任劳任怨，毫没架子，就心软了？哎，没骨气！我这么大的一个女婿去哪儿了？我也想不到啊，这白日里去烈狼山的人没见出过事儿啊，那怎么夜里还不回来呢？小薇，你不是说他学过武功吗？李文碧，你今天说要考验他，我也没管吧。你让我带着小薇出去逛一天，我也听你的了。可你也太能耐了，你平日里都不敢去的地方，你居然让一个新春少主去，你不。这是息怒，息怒。是啊，早就跟你说了，不应该让姐夫去烈狼山。小薇，你别太着急了啊！我已经让张叔、王叔去找了，他们都是猎户出身，肯定能把人找回来的。娘，我们包关吧，再多些人去找。我马上告知祝县令，让他搜山。快去呀、啊！人找到了，我们回来了。姐夫，女婿回来了。哎呀，这出什么事了？没事，就是一点皮外伤。让我看看。没没没事没事，你不用不用看。到底发生了什么呀？本来没什么事儿，只是这槐花难找，他走得太远，路上耽搁了。不过在我们找到他以后，回来路上真的碰见了狼。啊！你们不用担心，我们都是有经验的，一把火就将狼群全驱散了。你们这个女婿人是真不错，我差点就被头狼抓伤，是他帮我挡下，所以才受的伤。我好在伤口不是很深，我路上已经帮他处理过了。你们不用担心。张令狐，有劳了。啊，不用不用，谢谢老张啊，没事。谢谢谢谢老王，谢谢啊，他人没什么事儿，那我们先走了。好嘞，好，没事。谢谢啊，谢谢。但是，这香笼坏了，还有槐花也丢了不少，只剩这么一点。但做个点心应该是没问题。什么槐花呀？都受伤了。这都是小伤，走路都不妨碍。你看，快点进屋吧，慢点慢点啊。岳父，我看看，这是我们济川特有的草药，变形味大啊，对治疗抓伤特别有效。我我我自己无妨，我我我我我自己可以尝。让他弄吧，这样他心里还能好受些。少主。给你煲了汤，一会儿一定要喝点啊！好，有劳二位。今日啊，我跟小薇出去逛了一天，才知道她都把你折磨成这个样子。她也不让我跟小薇插手，她这个人啊，什么都好，就是一遇到女儿的事情就失了分寸。少主，还望你多见谅啊！做岳父的还需要什么分寸？再说了，在这里只有影正，没有少主。今日还是对不住你了。其实岳父在我走之前也吩咐过了，这烈狼山不能过夜，还是我自己耽搁太久了。等下次，下次我早些去，兴许能多采一些槐花。
其实，你能为小薇做到这个份上，他心里早就认了。你对小薇的好，我们也都是放在眼里的。只是他这个人啊，心里总是有那些顾虑。嗯，其实小旭一直有一个想法。我想在新川给二位置办房产，这样你们可以随时来小住，也可以随时监督我。你是认真的？呃，不是说要你的房产啊，你是说真愿意我们随时去考察？这置办房产本身就是我分内的事，还希望二老不要嫌弃，也不要推辞。少主，别怪我僭越啊。我就怕，而今你喜欢小薇，自然是什么都答应。可是这九川卓选三年一回，不断有新人进来啊。那那个时候，小薇如何自处啊？小薇是咱俩从小带到大的，若以后她姻缘有变，难道她自己不会决断吗？你呀、啊，就应该对女儿多些信心才是。岳父，李薇确实很有能力。这女子商会在我们新川各处都有分号，她在其中也是营收颇丰，比我们这些上长沙俸禄的少主还要好上许多。所以，她有不让自己委曲求全的底气，二位放心。经商一事，小薇在家书中也有提及，我们是知道的。在新川，女子不许经商，想必李薇能做得此事，也是少主帮了不少忙吧。但主要还是她自己努力。小薇想一个人在外经营，你也是愿意的。李薇只属于他自己，他想外出经商，我有什么资格不让？啊，他虽然单纯，但却很有想法。我知道二老对我的信任还需时日，但你们可以信任李薇，他不会让自己受委屈的。慢点，我看一眼，我看一眼。少主，你这是？在下颖征，愿聘令二为妻。以姬川之礼，到县衙登造户册，再到月老庙上香礼时，此生不还。你堂堂少主，愿意遵循我们这穷乡僻壤的规矩？在济川，月老庙很灵的，但凡违背月老庙誓言的人，下场都很凄惨。重疾，无子嗣，你不怕吗？既然立誓，绝不反悔。多谢了。